Þegar við skildum við Svönu í síðustu viku aðeins hálfum sólarhing fyrir hina mikilvægu aðgerð var hún komið með háan hita, lúnabólgu og síklalíf í æð. Því var allsendis óvíst hvort hættirði að framkvæma aðgerðina og hvort Svana myndi þóla svæfinguna. Já, það er það að óska að það myndi læknast. Svanfríður Bríana Rómant Jónsdóttir eins og hún heitir fullu nafni er ný ára gömul. Hún er með sjaldgæfan taugasjúkdóm sem lýsir sér í góðkynja ekslisvexti í taugaslíðurum taugafruma. Í tilfelli svönu vaksa ekslin aðalega í kóki og barkakýli og trufla þannig öndun, kyngingu og tal. Hún fær næringu í gegnum slöngu á maganum og notar svokallað barkatúpu til að anda. Undanfarna mánuði hefur Svana fengið æ alvarlegri lúnabólgur vegna þess að munnvatn hennar rennur ofan í lungun og veldur sýkingu. Paul Castellano skurlæknir við háskólasjúkrahúsið í Birmingham, Alabama, gerði aðgerð á svönu fyrir ári sem hjálpaði henni mikið. En nú var komið að næsta skrefi sem var að opna öndunarveginn betur með nýjustu tegund af leysigeisla hnífi. Bara tækjabúnaður sem við kemur með, tvö leysirtæki og svo annar tækjabúnaður til að framkvæma þess aðgerð að innkaupsverðið er um 100 miljónir og að flytja þetta með raðsendingu hinga að það hleypur eflust á 100 þúsunda. Sem betur fyrir var Svana nú orðin mun hressar en kvöldið áður og greinilegt að sýkla lifin höfðu haft góða áhrif á líðan hennar. Ertu svona þess? Svana var nú háttuð ofan í rúm og undirbúin fyrir aðgerðina. Það færði smá saman rói við litlu stúlkuna en síðan var farið með hana á skurstofuna þar sem Paul Castellianos læknir beið á samt fjölda aðstóðar fólks. Við eigum mjög sambærilegt tæki og það var lægjónsreyningin sem gaf spítalinu það fyrir nokkrum árum síðan af sömu gerð og þetta tæki en vissulega er það hérna aðeins eldra en þessi sem verður að nota núna og það má með einhverjum tilkostnaði sem sagt uppfæra það í þá veru að það geti gert nákvæmlega það sama á þessi tæki sem vorum að sjá hérna í dag. Þá var komið að svæfingunni sem menn höfðu miklar áhyggjur af vegna lúnabólgunar. Í sérstöku herbergi á öðrum stað á spítalanum hafði læknum og fulltrúa fréttaaukans verið bóðið að koma og fylgjast með aðgerðinni. En myndatökumaður þáttarins fekk að vera inni á skurstofunni á meðan á aðgerðinni stóð. Dr. Castelliano spyrjaði á því að skoða vel útbreiðslu og umfang æxlisins áður hann hóf aðgerðina. Eins og sjá má er mikill æxlisvöxtur í hálsi svönu sem hindrar að hún geti andað eðlilega. Nú hófst sjálf aðgerðin til að fjarlæga æxlið. Leysigeisla hnífurinn er þeim kostnum búin að hægtir að beina honum eins og hnífsegi, bognu eða beinu með tiltæknum styrk eftir því hvað skurlæknirinn vill gera. Já, start the laser, post your larynx. Let's have the laser on a 2 mm curved line, please. So I'm going to take this stuff down right here and... Now I get uh, get a view of this uh, of the trough that I need to make in order to get this tissue 
and cheerily. So all of this is just probably neurofibroma. Let me have a cup of forceps, please. Small. Mm-hmm. Come in. Okay. And as I mentioned in the conference room, you can see how healthy this tissue looks because I really don't want any of this to be obstructing anymore. I'm just going to take it down. I know this will heal well out here and it shouldn't be a, uh, an issue for her. Um, this is a little like a laser Dremel tool. It allows you to, uh, you can relax in the pressure now. You know? Okay. It allows you to work on uh, small areas with high precision and not, uh, not a lot of uh, injury to the rest of the space there. Okay. Uh, uh, delay to zero, please. And whenever I want to take it large and in size, a size a large area, I just do that because it'll go through the same spot repeatedly in a way that I can't uh, make happen with my own hand. and it just makes a perfect cheese cut. Þetta var flóknasti hluti aðgerðarinnar sem var að fjarlæga æxlið í Barkakílis opinu. Allt gekk samkvæmt áætlun og svönu leið vel í svæfingunni. Greinilegt var að aðgerðin hafði gengið vel og þegar sá fyrir endan á henni var andrúsloftið orðið mun léttara á skurstofunni. Svana var nú komin á gjörgæsludeild og Kastelianos læknir kom þangað til að segja þeim hönnu og Jóni Hvernig hefði gengið? Everything went very well. Everything went very well. I found what I'd hoped I'd find, which is an explanation for the her inability to clear the secretions. So I'm very pleased. Was it at uh, any time uh, any danger? Yes, I think just doing the operation in the context of an infection, uh, we still have some danger of uh, potential sepsis, it's called, uh, uh, when the infection in the lungs can actually break out into the uh, bloodstream. The chances are small, and that's one issue uh, that I think uh, is on her side because of her age. Uh, she's not likely to succumb to that even if it were to happen. Uh, she still has some chance of having some bleeding in her airway and might uh, therefore mix blood in with the bacteria that's causing the infection, and that would be bad, but uh, that's why she's in the intensive care unit uh, at least tonight. Svana er nú komin aftur í skólan og hefur verið fljóta að jafna sig eftir aðgerðina. En framundan er langt og strangt þjálfunarferli og ekki er hægt að útiloka að Axli vaxi aftur í kokinu. Nú ertu komið með svona... Þannig að þá getur við tala með að skýra. Hvað ætlar við núna að fara að læra í talkinsu? Það er ævað mér að tala á henni. Það er mér að tala á henni. Það er mér að tala á henni. Mér er nú alveg mikið um það. Það er ég að gera eins og það. En ætlar að læra fyrir að borða bara bara nýtt? Ekki þetta. Og andra sleppa tölvöntum. Sleppa dúpunni. Og andra sleppa bara dúpunni. Nei, ég er að gera það. Það er gaman að vera komin í skóðan. Það er gaman að vera komin í skóðan. Já, nú tekur bara við þjálfun á fullu og prógram í því að kenna að kyngja og Brindi Skömmustóttu talað þau að gera það og svo er hún líki prógrami hjá sjúkurðþjálfunir á barnarspítala í steininni með öndun og lungun að hjálpa að styrkja þau til að koma ferðlin í gang. Ertu bjössin? Já, virkilega bjössin. Þetta er allt búið að ganga rosalega vel og fljóta jafna sér þeirra aðgerina og já, þetta er bara æðislegt.